ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இட்ஸ் மீ ஓ ஜிஆர்பி சார் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம அப்சல்யூட் எரர் மீன் அப்சல்யூட் எரர் ரிலேட்டிவ் எரர் அதாவது ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் எரர் அதை பற்றி என்ன பண்ணோம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரொபகேஷன் எரர் சப்போஸ் உங்கள் கையில் ஒரு கோலி குண்டை கொடுத்து அதோட வால்யத்தை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சார் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கிறோமே டக்குன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜ் எடுப்பீங்க அந்த கோலி குண்டோட டேமேட்டர் என்னென்னு கண்டுபிடிப்பீங்க டேமேட்டரை டூ ஆலை டிவைட் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க தென் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அதில் வந்து இது தேவையான டேட்டாவை அப்ளை பண்ணி சார் இதுதான் வந்து நீங்கள் கொடுத்த மார்பிளோட வால்யூம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவீங்க ரைட் யூ நோ தேட் ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கிறப்ப அக்யூரேட்டாக எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்லேயும் ஒரு குட்டியோண்டு எரர் எடுக்கத்தான் செய்யும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எரரோடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரிசல்ட்லேயும் வந்து எரர் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக சான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப எப்படி வந்து நம்ம அந்த எரர்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற ரகசியம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதுதான் வந்து எரர் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பிரித்து காமிக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த எரர்ஸ் எப்படி மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனில் ஆப்ரேஷனில் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு குவான்டிட்டிஸோட சம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப எப்படி எரரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அதே மாதிரி ரெண்டு குவான்டிட்டிஸோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப எரரை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்லேயும் டிவிஷன்லேயும் பவர்ஸ்லேயும் எரரை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எரர்ஸ் இன் சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் பேசிக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம் கண்டுபிடிக்கிறப்பவும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்பவும் நம்ம அப்சல்யூட் டெரர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் டிவிஷன் பவர்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து எரர்ஸ் எப்படி எந்த வடிவத்தில் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அந்த வடிவத்தில் என்ன பண்ணுவோம் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இது எப்படி சார் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப சம் பண்ணுறப்ப எரரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சரி உங்கள் கையில் வந்து ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது இந்த ஸ்பியரோட டேமெட்ரி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்க்ரூ கேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு மூணு ரீடிங் எடுத்து அதோட மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதான் வந்து என்னது ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ த மெசர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ இது என்ன சார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ஏன்னா ஆல்ரெடி யூ நோ தேட் நம்ம அக்யூரேட்டாக என்ன பண்ண முடியாது மெசர் பண்ண முடியாது அதில் வந்து ஒரு அப்சல்யூட் எரர் இருக்கும் தட் அப்சல்யூட் எரர் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ஓகே இருக்கட்டும் தென் யூ ஆர் ஹேவிங் அனதர் ஒன் ஆஃப் ஸ்பியர் தட் இஸ் சம் வாட் பிகர் தென் ஏர்லியர் ஒன் முன்கூட்டி இருந்ததை விட இது வந்து என்னது கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பியர் இதோட டேமெட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதோட மீன் வேலி வந்து பின்னு வச்சுக்கிறீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் எரர் வந்து என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டேமெட்ரையை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பியரோட டேமெட்ரு கண்டுபிடிக்கிறப்ப எனக்கு ஒரு எரர் இருந்துச்சு அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்பியரோட டேமெட்ரு கண்டுபிடிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து இன்னொரு எரர் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வரக்கூடிய ஆன்சரில் டோட்டல் எரர் எப்படி இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற மெத்தட் எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா எனக்கு வேணும் அதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணணும்ல ஸோ ஆட் பண்ணுறது வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் இஜட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏலேயும் எரர் இருக்குது பிலேயும் எரர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இஜட்லேயும் வந்து என்ன ஆகணும் எரர் வரணும்
அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது இஜெட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஜெட் அப்படின்னு இருக்கா இருக்கட்டும் இந்த இஜெட்டையும் இந்த இஜெட்டையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸையும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ரிமைனிங் யூஆர் ஹேவிங் டெல்டா இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஏ எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து உங்களால் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஏரர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் எரரோட சம்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் எரர் இந்த சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த அப்சல்யூட் எரர் இன் த இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு டயமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்பியரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி போட்டுருவீங்க அதே மாதிரி எரர்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதுதான் டைரெக்டாக முடிஞ்சு போச்சு இந்த லாஜிக்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஈஸியாக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ரைட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணுங்களேன் டூ ரெசிஸ்டன்சஸ் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஓம் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வாட் இஸ் தியர் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வேல்யூஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சூழ்நிலையில் அதோட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இந்த ஃபார்ம்லா எப்படி வந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்த நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நடத்துகிறப்ப சார் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிருங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் கொடுத்துருக்கா இல்லை இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து என்னது அப்சல்யூட் எரர் அதாவது நம்ம டெல்டா ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் ரெசிஸ்டாரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஓம் இருக்குல்ல இது வந்து என்னது டெல்டா பி இது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் எரர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்களே ஃபார்மில் என்னது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டைரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி போடுங்க பார்ப்போம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ தென் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இப்போ வேல்யூஸ் வந்து என்னது அதாவது இது ஏ ஆக்சுவலாக ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதுவோம்ல ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ அப்படின்னு சொல்கிறது த்ரீ அண்ட் டெல்டா பி அப்படின்னு சொல்கிறது டூ அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளவு த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓம் அப்போ இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து எனது மேக்ஸிமம் பாசிபிள் எரர் இன் த ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சாருக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லெட்ட